இன்னொரு கதை ஒன்று எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் நீ அண்ணாவையே குளிக்க வச்சுடா இருந்தார் எப்படின்னு எல்லோரும் நாங்கள்லாம் ஏதோ ஒரு காஞ்சிபுரத்தில் எங்கேயோ ஒரு மீட்டிங்க்கு வண்டியில் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ வழியில் எங்கேயோ நிறுத்தி சாப்பிட்லான்னு இருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் சா சாப்பாடுக்கு நிறுத்திருக்காங்க நான் எங்கள் அப்பா கூட இருக்கேன் ஒரு என்ன ஒரு ரெண்டு வயசு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ணா வந்து வாடா அப்படின்ட்டு இருக்காரு நான் மேலே என்னை வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு மேலே வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் யூரின் யூரின் பாஸ் பண்ணிட்டேன் எங்கள் அப்பா பார்த்து ஐயோ இப்போ கூட்டத்துக்கு போனோமே இவன் இப்படி பண்ணி விட்டானேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை குழந்தை அப்படி தான் செய்யும் இந்தா பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு க்ளீனாக கையிட்டு அங்கே அப்பா ஒரு பம்ப் செட் ஓடிட்டு இருந்துச்சு நீட்டாக அதில் போய் நின்று வாஷ் பண்ணி புழிஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வைப்பா காஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு அவரே ஒரு குளியில் போட்டு வெளில வந்து மாட்டிக்கிட்டு வந்துட்டாராம் நான் ஒரு ஜிம்முக்கு போய் பிஃபோர் கோவிட் போகும்போது அவங்க சிஎஸ்கேவும் அதே ஜிம்முக்கு வந்திருந்தாங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவரோட திருப்பி மறுபடியும் அந்த நட்பு வந்து இது பண்ணேன் என் என் சகோதரர் சொன்னேன் இல்லையா பரத் இப்போ எங்கள் லாய்ஸ்ரோட வீட்டில் இருக்கார் அந்த அவர் வந்து டிஎன்சிஏல ப்ளஸ் ஐபிஎல்ல ரொம்ப இன்வால்வ்டு அவர் ஒரு காலகட்டத்தில் டிஎன்சிஏ வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருந்தவர் அதனால் தோனி எகெயின் அவருக்கு அவர் மூலமாகவும் அறிமுகம் கலைஞர் எம்ஜிஆர் இந்த ரெண்டு பேரில் யாரோட உங்கள் அப்பாவுக்கு நெருக்கம் அதிகம் வேறு எங்கள் அப்பாவுக்கு ரெண்டு கண்ணும் பிடிக்கும் வலது கண்ணும் பிடிக்கும் இடது கண்ணும் பிடிக்கும் இதில் எந்த கண்ணன் எப்படி சொல்கிறது கலைஞரோடு ஒரு ஒரு விதமான நெருக்கம் புரட்சித் தலைவரோட இன்னொரு விதமான நெருக்கம் பட் இருவரோடு நெரு நெருங்கி பழகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பமும் இதுவும் இருந்துச்சு ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் அப்பா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் சேர்ந்த பொழுது இவங்க எல்லாருமே அண்ணாவுக்கு கீழே இருந்தவங்க அப்பா சொல்லின் செல்வர் சம்பத் என் வி என் சோமு என் வி நடராஜன் சாரி என் வி நடராஜன் இரா செழியன் திரு நெடுஞ்செழியன் அவர்களுடைய சகோதரர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் உட்காந்துன்னு சட்டத்திட்டத்தை வகுத்தாங்க டிஎம்கே உடைய கான்ஸ்டியூஷன் எழுதப்பட்டது இந்த இந்த குழுவால் கலைஞர் கண்ணதாசன் நடிகர் திலகம் புரட்சி தலைவர் இவங்கெல்லாம் வந்து மேடை பேச்சாளிகள் இவங்க யோசித்து சொல்கிற விஷயத்தை கொண்டு போய் மக்களிடம் சேர்க்க வேண்டியது அவங்களுடைய கடமை ஸோ எல்லாமே ஒரு டீம் ஒரு டீமில் வந்து விக்கெட் கீப்பர் முக்கியமாக பவுலர் முக்கியமாக பேட்ஸ்மேன் முக்கியமாக எப்படி கேட்க முடியும் முடியவே முடியாது கேப்டன் எம்எஸ் தோனி மாதிரி பேரறிஞர் அண்ணா இருந்தார் ஸோ அவர் வழி நடத்தி சென்றார் எல்லாருமே ஒன்றா எங்கள் இன்னொரு கதை ஒன்று எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் நீ அண்ணாவையே குளிக்க வச்சுடா இருந்தார் எப்படின்னு எல்லோரும் நாங்கள்லாம் ஏதோ ஒரு காஞ்சிபுரத்தில் எங்கேயோ ஒரு மீட்டிங்க்கு வண்டியில் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ வழியில் எங்கேயோ நிறுத்தி சாப்பிட்லான்னு இருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் சா சாப்பாடுக்கு நிறுத்திருக்காங்க நான் எங்கள் அப்பா கூட இருக்கேன் ஒரு என்ன ஒரு ரெண்டு வயசு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ணா வந்து வாடா அப்படின்ட்டு இருக்காரு நான் மேலே என்னை வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு மேலே வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் யூரின் யூரின் பாஸ் பண்ணிட்டேன் எங்கள் அப்பா பார்த்து ஐயோ இப்போ கூட்டத்துக்கு போனோமே இவன் இப்படி பண்ணி விட்டானே நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை குழந்தை அப்படி தான் செய்யும் இந்தா பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு க்ளீனாக கையிட்டு அங்கே அப்பா அவங்க ஒரு பம்ப் செட் ஓடிட்டு இருந்துச்சு நீட்டாக அதில் போய் நின்று வாஷ் பண்ணி புழிஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வைப்பா காஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு அவரே ஒரு குளியில் போட்டு வெளில வந்து மாட்டிக்கிட்டு வந்துட்டாராம் ஸோ நீ உனக்கு இதுதான் நீ உன்னுடைய பிறப்பில் நீ அச்சீவ் பண்ணது இப்படின்லாம் கலைஞர் அவர்கள் அவரை பற்றி ஒரு ஒரு சம்பவம் சொல்லணும்னா ஒரு முறை நான் நடிக்க வந்துட்டேன் என் தந்தையார் மறைந்து விட்டார் நடிக்க வந்துட்டேன் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏதோ ஒரு சீரியல் போயிட்டுருக்கு ஸோ இவர் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு டக்குன்னு இடே துரமுருகன் சார் இருந்திருக்காரு துரம் எங்கே வா அப்படின்ட்டுருக்காரு அதான் அது யார் தெரியுதா அப்படின்னு பார்த்து தெரிஞ்ச முகமாக இருக்க யார் தெரியுதா தெரியல நம்ம வக்கீல் விபிஆர் பையன்டா சக்க போடு போட்டுட்ருக்கான் அப்படின்னாரு அதாவது மறக்கவே இல்லை அவர் மட்டுமல்ல அவருடைய புதல்வர் இன்றைய முதல்வர் திரு மு க ஸ்டாலின் கூட பழைய நட்புக்களை பழைய பழைய உறவுகளை உதாசீனப்படுத்தியோ மறுத்தோ இல்லை அரவணைக்கிறார்கள் அது வந்து அந்த அது அவங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு குணம் அப்பா எம்ஜிஆருக்கு ஏஜியாக இருந்தபோது கூட கலைஞர் பேசிக்கிட்டு இருப்பார் 
விட்ட பிறகும் பேசிக்கிட்டு இருப்பார் மிஸ்ஸஸ் காந்தி கூட இருந்தபோதும் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் பக்தவசலம் கூட இருந்தபோதும் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அதை கூட இருந்தபொழுதுன்னா அவங்களுடைய ஆட்சியில் ஒரு அரசு பதவியை எடுத்துக்கிட்டார் அரசியல் ரீதியாக அவர்களோட இல்லை பட் அஸ் அ வக்கீல் அவங்களோட இருந்தார் ஸோ எம்ஜிஆர் கூட இருந்தார் சிவாஜி கூட இருந்தார் எம்ஜிஆர் கூட இருந்தார்னு சிவாஜி ஒதுக்கலை சிவாஜிக்கு நீ எதுக்கு அப்பியர் ஆகிறனு எம்ஜிஆரும் ஒதுக்கலை ஸோ என் தந்தையாருக்கு அது ஒரு குடுப்பினை அவர் ஒரு ஒரு நடுவாந்திர நடுநிலையை இந்த சுவிட்சர்லாண்டு மாதிரி அவர் உக்காண்டார் எல்லாரும் வாங்க போங்க எல்லாரும் வெல்கம் ஆல் ஆர் வெல்கம் ஐ எம் வில்லிங் டு கிவ் மை அட்வைஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் இஃப் யூ ஆஸ்க் இப்போ அவருடைய பேர் பி பி ராமன் சாலையின் அவை சண்முகம் சாலையில் இருந்து ஒரு பகுதிக்கு ஒரு பகுதி ஒரு பகுதி அதாவது இந்தியன் பேங்க் கவுடியாமட் சாலை இருக்கு அங்கேருந்து கிழக்கு பக்கம் பீச் வரைக்கும் அப்பா பேர முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார் மேயர் கார்பரேஷனில் அதுக்கு இது பண்ணியிருக்காங்க கார்பரேஷன் ஆஃபிஷியல்ஸ் எல்லாருமே அதை ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவ்வை சண்முகம் டிகே அவர் டிகேஎஸ் அவர்கள் வாழ்ந்த பகுதிக்கு அவ்வை டிகே சண்முகம் சாலை என்றே பெயர் இன்றும் அவர் வாழ்ந்த பகுதி கோபால்புரம் சரி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பக்கத்தில் ஒரு சின்ன லேன் போகும் அங்கே இருந்தார் அவர் அவர் இன்னும் அவருடைய குடும்பம் அங்கு தான் இருக்கிறது ஸோ அவ்வை சண்முகம் சாலை அவர் வாழ்ந்த பகுதி அவ்வை சண்முகம் சாலை ஆகும் நாங்கள் வாழ்ந்த பகுதி வி பி ராமன் சாலை ஆகவும் மாறி இருக்கிறது ஸோ அந்த ஒரு சாலையில் இன்று இரண்டு மேதைகள் கௌரவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சில சர்ச்சை அது வேண்டாம் அதை பற்றி நீங்கள் எப்படி பார்க்க சர்ச்சையே இல்லையே அவங்க இருந்த பகுதி அவர்கள் அப்படியே தான் இருக்கு இங்கே இப்போ ஒரு ரோடுனா பெரிய ரோடு சார் அது இப்போ கோடமாகாய் ரோடு இருக்கு நம்ம இப்போ இங்கே உங்கள் ஆஃபீஸ் இருக்க இது இந்த பகுதி தான் எம்ஜிஆர் சாலை அதுக்கப்புறம் என்எஸ்கே சாலை ஆகிடுது ஏன் எம்ஜிஆர் பேர் எடுத்து என்எஸ்கே வச்சிங்கன்னோ இல்லை ஏன் என்எஸ்கே பேர் எடுத்து எம்ஜிஆர் இந்த பக் இரண்டு பேரும் மேதைகள் இருவருக்கும் அந்த கௌரவம் தேவை சாலை இருக்குது பெருசாக இருக்க வச்சுட்டு வச்சுட்டு போவோம் சரி அவ்வளோதான் அது அவர் அவ்வை சண்முகம் என்ற ஒரு மா மேதையின் பெயரை நீக்கிவிட்டு என் தந்தையார் பெயரை வை வைத்திருந்தார்களானால் சர்ச்சை அப்படி செய்யவில்லை அது தனி பகுதியாக இருக்கு அது ஒரு அவர் வாழ்ந்த பகுதி அவர் வாழ்ந்த பகுதிக்கு உள்டாவும் பண்ணல இப்போ அவருக்கு இந்த பகுதி எங்களுக்கு அந்த பகுதி இப்போ மீனிங்லெஸ் என் தந்தையார் இருந்த வீடு இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த மொனை இருக்கு லாய்ட்ஸ் ரோட் காணர் எங்கே இன்று என்னுடைய இளைய சகோதரர் அங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் காலம் காலமாக இப்போ அது வக்கீல் வீடு பா அப்படின்வாங்க எங்கள் அப்பா பேர் கூட தெரியாது ரிஷாகாரனுங்களாம் வக்கீல் வக்கீலையா வீடு அப்படின்வாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு வக்கீல் வீடாகவே லாஸ்ட்டு செவன்ட்டி இயர்ஸ் ஐ மீன் ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக இருக்குது சார் செவன்ட்டி இயர்ஸாகவே இருக்கும் அந்த வீட்டுக்கு இன்றைக்கி நூறு நூறு வயசு இன்னும் சொல்ல போனால் லாய்ட்ஸ் ரோடில் வீடு கட்டின முதல் நபர்களில் என் தன் த பாட்டனார் ஒருவர் ஏ வி ராமன் அவர்கள் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏப்ரல் மாதம் அடிக்கல் நாட்டினார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஃபவுண்டேஷன் போட்டார் இது நூறாவது ஆண்டு அந்த வீடுக்கு எங்க வீடு வந்த பிறகுதான் எல்லோருமே அங்கு வந்தார்கள் ஸோ ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் தட் ஏரியானும் சொல்லலாம் எப்படி வேணா சொல்லலாம் உங்க வீடுன்னு சொல்லுவது அது ஒரு சம்பவமும் நடந்திருக்கு இப்போ எம்ஜிஆர் வீடு உங்க பக்கத்து பக்கத்து வீடுன்றதால எம்ஜிஆர் சுடப்பட்ட சம்பவம் வந்துட்டு அப்போ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லையா எனக்கா அது சம்பவம் பக்கத்து நடந்தது வாசு உங்க வீட்டுக்கு தான் வந்தார் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு அதை பத்தி உங்க நினைவுல என்ன இருக்கு சார் அந்த சம்பவத்தை எனக்கு நினைவு பெருசா பிகாஸ் அது வந்து நடக்கும் பொழுது எனக்கு சுமார் ஒன்பது பத்து வயசு தான் இருக்கும் நான் வீட்டுக்குள்ள வர திடீர் தப்ப 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 தான் ஒரு கூட்டம் என்ன எது ஒண்ணுமே புரியல ஒருத்தருக்கு கூட்டு வராங்க உடம்பு பூரா ஜிப்பா ஜிப்னு உடம்பு பூரா ரத்தம் திரு ஆர் கிருஷ்ணசுவாமின்னு என் தந்தையாருக்கு ஒரு ஆஃபீஸ்ல இருந்தவர் வக்கீல் அவர் நாரதகான சபாவுடைய நிறுவனர்கள்ல அவர் ஒருவர் அவர் வந்து வீட்டில் இருக்கார் எங்கள் வீட்டில் ஆஃபீஸில் கூட்டத்தை பார்த்துட்டு கிடு 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 கிடுன்னு ஓடி போய் கேட்டை பூட்டி பூட்டு போட்டு போட்டுட்டு உள்ளே வந்து என்னத்துக்கு ஏன் இருந்தாலும் இங்கே கூட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா சார் இது இவன் பேர் வாசு இவர் பேர் வாசு பெட்ரால் தான் பிள்ளையா படம் ப்ரொடியூசரு சின்னவர் கு ராதாவுக்கும் மோதல் நடந்திருக்கு ரெண்டு பேரையும் ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போயிட்டோம் இவர் எங்கே கூப்பிட்டு போகிறதுன்னு தெரில அதனால் இங்கே கூப்பிட்டு வந்துட்
அப்போ ஸ்டேஷனுக்கு கூப்பிட்டு போங்கப்பான்னு இவர் என்ன பண்ணார் அதுக்குள்ளே எம்ஜிஆர் சொட்டவன் இங்கே தான் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் வந்துடுச்சு ராபிட்டா போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஃபோன் பண்ணி ஒரு பந்தோபஸ்தோட ஒரு ரெண்டு வேன் வந்து இவர் கதவை திறந்து அதுக்குள்ளே இவனை ஏற்றி அப்புறம் மேலே ஏறி சுட்டவன் இல்லைப்பா இவன் தான் சாட்சி தயவு செஞ்சு இவன் போய் போலீஸில் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி கெஞ்சி கூத்தாடி வாசு அவர்களை அனுப்புகிறார் இதெல்லாம் நடக்கும்போது அவருக்கு இங்கே கீழே உழுந்து வேற பாவம் கிருஷ்ணாமி அவர்கள் காலையும் உடச்சிக்கிட்டார் ஸோ அம்மா இருந்தாங்க அப்போ அம்மா நானும் அம்மாவும் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் பாட்டி வீட்டிலேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வந்து நடந்ததா இல்லை நடந்த பிறகு நாங்கள் உள்ள என்ட்ரி ஆனோமான்னு எனக்கு ரொம்ப தெளிவாக ஞாபகம் இல்லை பட் இது நடந்து இதனாலேயே என் தந்தையார் அப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறில் பக்தவசலம் ஐயா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது என் தந்தையார் வந்து இங்கே பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் கொலை கொள்ளை இதெல்லாம் நடந்து ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் வந்துச்சுன்னா பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் தான் ஆர்கியூ பண்ணணும் ஒன்று இந்த சம்பவம் நடந்தது இரண்டாவது என் தந்தையார் வந்து எம்ஜிஆருடைய பர்சனல் அட்வொகேட்டாகவும் இருந்தவர் இந்த இரண்டு காரணங்கள்னால எங்கள் தந்தையார் வந்து எழுதிய கொடுத்துட்டார் அரசாங்கத்துக்கு எனக்கும் ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் நட்பு உண்டு ஆகவே இதை நான் எடுத்து இந்த கேஸை நான் செஞ்சால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோடு அவன் செய்கிறான் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஆகவே தயவு செஞ்சு நான் இதிலேருந்து எக்ஸ்கியூஸ் ஆகிக்கிறேன் கவர்மெண்ட் ஷுட் அப்பாயிண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ராசிக்யூட்டர் ஃபார் திஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா சாட்சியாக போனார் சாட்சியாக போனார் எங்கள் அப்பா கோர்ட் அந்த விசாரணை பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டே ரிப்போர்ட்டிங்கில் இன்று வி பி ராமன் சாட்சி அப்படின்னு வந்தது எனக்கு அதுவும் ஞாபகம் இருக்குது தந்தியில் கவிஞரும் எங்கள் அப்பா ரொம்ப க்ளோஸ் இல்லையா அவருடைய பல வழக்குகள் அப்பா பார்த்துக்கல அவரோட உங்களுக்கு தான் கவிஞர் வந்து அவர் அவர் கவிஞர்னு எனக்கு தெரியாதுங்க கண்ணதாசன் ஆமாம் அப்போல்லாம் என்ன தெரியும் அவர் ஒரு கவிஞர்னு அவ்வளோ பெரிய தமிழ் அவர் நாக்கில் வந்து குடி புகுந்துருக்குங்கிறது தெரியாமல் போச்சு இருந்தால் நான் அவர்கிட்டேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு இவங்க இத்தனை பேர் சொல்கிறேன்னே ஒருத்தர்கிட்டேருந்து கூட நான் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிக்கலைங்க என்ன கண்ணதாசன் சார்கிட்டையாவது ஒரு 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 கவிதையாவது ஒன்று எழுதி கொடுங்க நான் அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம் ஒன்றுமே தோணலை என்ன டெய்லி வந்துட்டு போகிறவங்க இவங்க எல்லாம் அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படின்னு விட்டுட்டோம் இந்த இந்தியில் ஒரு அழகான பழமொழி உண்டு கர்கா முருகா தால் பராபர்னுவான் அதாவது வீட்டில் வளர்க்கப்பட்ட கோழி பருப்புக்கு சமமாக ஏன்னா அது நீ வெட்ட போகிறது இல்லை அது வீட்டு கோழி ஆயிடுச்சது சாப்பிட போகிறது இல்லை ஸோ அது பருப்புக்கு தான் ஈக்குவல் அது அது கோழி தான் ஆனால் அது பருப்புக்கு ஈக்குவல் அது மாதிரி கூடவே இருந்தால் அவங்களுடைய அருமை தெரியாமல் போய்விடுகிறது கவிஞர் அவர்கள் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் இன்ஃபேக்ட் இரண்டு பேர் மறைந்த போது தான் நான் என்னுடைய தந்தை பாதிக்கப்பட்டதை பார்த்தேன் அதர்வைஸ் இஸ் அ வெரி காம் பர்சன் அவருக்கு க்ளோஸாக இருந்த மிஸ்ஸஸ் காந்தி சுட்டு கொல்லப்பட்ட போது கூட அவர் வந்து வருத்தப்பட்டார் எல்லாம் இருந்தது பட் பெருசாக காட்டிக்கல வேறஸ் கவிஞர் அவர்கள் இறந்தபோது ஷேட்டர் ஆயிட்டார் ஷேட்டர் ஆயிட்டார் மனுஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பிறகு என் தந்தையார் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாகவே இல்லை ஒரு 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 நாலு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் குறைஞ்சு தான் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருடைய மறைவு அவரை பெரிதாக பாதித்தது அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு யோசிச்சு பார்க்கும்பொழுது இதெல்லாம் தோணுது அப்போ தோணலை சரி பட் கவிஞர்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் இவங்க எல்லாருமே க்ளோஸ் இயக்குனர் ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் விஸ்வநாத் ராமூர்த்தி எல்லாருமே உங்களுக்கு கிரிக்கெட்லேயும் ஆர்வம் அதிகம் தோனி கூட நீங்கள் இருக்க மாதிரி ஃபோட்டோஸ் உங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஆமாம் சார் எனக்கு கிரிக்கெட்னா பைத்தியம் சரி சினிமானா பைத்தியம் கிரிக்கெட்னா பைத்தியம் இன்ஃபேக்ட் தோனி பேசுனீங்களா நிறைய பேசியிருக்கேன் சரி சரி நிறைய பேசியிருக்கேன் அவரோட ஒரு ஆட் ஃபிலிமே பண்ணேன் ஏர் செல்லுக்காக பண்ணேன் நான் ஒரு ஜிம்முக்கு போய் பிஃபோர் கோவிட் போகும்போது அவங்க சிஎஸ்கேவும் அதே ஜிம்முக்கு வந்திருந்தாங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவரோட திருப்பி மறுபடியும் அந்த நட்பு வந்து இது பண்ணேன் என் என் சகோதரர் சொன்னேன் இல்லையா பரத் இப்போ எங்கள் லாய்ஸ் ரோடு வீட்டில் இருக்கார் அந்த அவர் வந்து டிஎன்சிஏல ப்ளஸ் ஐபிஎல்ல ரொம்ப இன்வால்வ்டு அவர் ஒரு காலகட்டத்தில் டிஎன்சிஏ வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவர் அதனால் தோனி எகெயின் அவருக்கும் அவர் மூலமாகவும் அறிமுகம் ஸோ அந்த 
நிறைய கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்னா எனக்கு பைத்தியம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்கள் லைஃபை என்ஜாய் பண்ணுங்க நீங்கள் நடிகன்றையும் தாண்டி பல ஆவணப்படங்கள் இருக்கு உதாரணமாக இப்போ தமிழ் சினிமாவில் ச சென்னையில் எப்படி காட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பற்றி பண்ணி அப்புறம் டிபி ராஜலட்சுமி அவங்கலேருந்து எம்ஆர் ராதாலேருந்து நிறைய பேரை பற்றி நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி அதை பற்றி ஸ்பீச்சஸும் கொடுத்துருக்கீங்க ஆமாங்க அந்த ஆர்வம் எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் வந்து வந்ததுக்கு காரணம் சென்னைக்கு ஹிஸ்டாரியன் ஒருத்தர் இருந்தார் மிஸ்டர் முத்தையான் அவர் தான் காரணம் அவரும் என்னுடைய இரண்டு நண்பர்களும் முத்தையா சாருக்கு கூட இருந்தவர் மிஸ்டர் வி ஸ்ரீராம் இன்றும் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் எங்கள் குடும்ப நண்பர் வந்து மிஸ்ஸஸ் சுஷீலா ரவீந்திரநாத்னு அவங்களும் ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்தவங்க இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் இருந்தாங்க பிஸ்னஸ் வேர்ல்டில் இருந்தாங்க எல்லாம் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து இந்த மெட்ராஸ் வீக் செலிப்ரேஷன்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க நான் சொல்கிறது ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷம் முன்னால் அப்போது என்னை கூப்பிட்டு நீ சினிமாவை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிய உன்னுடைய அனுபவத்தெல்லாம் வந்து பேச அப்படின்னாங்க ஒரு பேச்சாளராக அழைத்தார் என்ன பேசணும் அப்படின்னு இது இந்த மாதிரி சினிமா கேமரா மூலமாக அந்த காலத்து சென்னை அப்படின்னு அவர் கொடுத்தார் ஐடியா சார் டைம் கொடுங்க சார் ஒரு ரெண்டு மாதம் டைம் கொடுங்க நான் பழைய நிறைய படங்களை எடுத்து வாங்கி பார்த்து பிடிச்சி இது பண்ணணும்னு பராசக்தியில் அவர் நடந்து போகிறது எங்கெல்லாம் வந்து ஹீரோ வந்து சிட்டியை சுற்றிட்டு தேடுறாரோ அலையிறாரோ அதில் நிச்சயமாக ஷார்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி பிடிச்சி தொகுத்து வழங்கினேன் அது ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு கிடச்சிச்சு அப்போ தான் தோணுச்சு நல்லா இருக்கே அப்போயே சொல்லிட்டார் அடுத்த வருஷம் வேறு ஏதாவது ஒரு டாபிக் யோசிச்சு கொண்டாந்துரு ஸோ அங்கேருந்து ஆரம்பித்தது தான் நான் ஒவ்வொரு பெரிய கலைஞர்கள் நான் அந்த காலத்து சினிமாவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது வந்து டிபி ராஜலட்சுமியாக இருக்கட்டும் அதாவது முதன்மை பெண் இயக்குநர்கள் பிறகு எம் ஆர் ராதா நாகேஷ் சந்திரபாபு மெட்ராஸ் பாஷை சினிமாவில் மெட்ராஸ் பாஷை சென்னையில் தயாரான இந்தி படங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாது பாப்புலர் ஹிந்தி ஃபிலிம்ஸ் ராஜ் கபூரும் குருதத்தும் நடித்த படங்கள் சென்னையில் எடுக்கப்பட்டவை ஸோ சென்னையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தி படங்கள் சந்திரலேகா தான் தெரியும் எல்லாருக்கும் பட் எத்தனை பேருக்கு மற்ற படங்கள் தெரியும் ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக எடுத்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வரும் மெட்ராஸ் வீக்கில் அந்த லெக்சரை கொடுப்பேன் போன வருஷம் வந்து நான் மறைந்த நண்பர் இசை புயல்னு சொல்லலாம் அவரை எஸ்பிபி எஸ்பிபி பற்றி ஒரு லெக்சர் கொடுத்தேன் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் ஒரு டாபிக் எடுப்பேன் ரஜினி சாரை பற்றி பேசியிருக்கேன் நடிகர் திலகம் சிவாஜியின் தமிழை பற்றி பேசியிருக்கேன் அவர் மொத்த நடிப்பும் கிடையாது அவருடைய தமிழ் தமிழ் உச்சரிப்பு அவர் கொடுத்த வெவ்வேறு விதமான தமிழ் கட்டபொம்மன் தமிழ் வேற திருவிளையாடல் சிவனோட தமிழ் வேற பராசக்தி தமிழ் வேற கௌரவம் தமிழ் வேற ஸோ வெவ்வேறு தமிழையும் எடுத்து அது பண்ணேன் இப்படி நிறைய டாபிக்ஸ் பிடிச்சி ரிசர்ச் பண்ணி பல நேரங்களில் அதை வந்து கட்டுரையாகவும் எழுதுவேன் அது இதுவாகவும் லெக்சராகவும் கொடுப்பேன் சார் நீங்கள் தபால் தலைகள்லாம் சேகரிப்பீங்களா சாதாரண தபால் தலைகள் அல்ல சினிமா சம்மந்தப்பட்ட தபால் தலைகள் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆசியாவில் இந்தியாவில் டெஃபினட்டாக ஆசியாவில் மிக அதிகமாக சினிமா சம்பந்தப்பட்ட தபால் தலைகளை சேகரித்து வைத்திருப்பவன் நான் இது என்ன சினிமா சம்பந்தப்பட்ட தபால் தலை நீங்கள் கேட்கலாம் தபால் தலைகள் வெவ்வேறு நாடுகள் கௌரவம் இப்போ எப்படி எந்த தெருவுக்கு எங்கள் ஐயா பேரை வச்சாங்களோ அது மாதிரி தபால் தலை வெளியிடுறது வழக்கம் இந்திய அரசும் சினிமாவில் பிரபலமான பலரை தபால் தலை மூலமாக கௌரவித்திருக்கிறது உதாரணம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு இரண்டு முறை தபால் தலை வந்திருக்கு நடிகர் திலகம் சிவாஜிக்கு ஜெமினி சாவித்ரி கவிஞர் எம்எஸ்வி இப்படி பலர் பலரை கௌரவித்திருக்கிறது எஸ்எஸ் வாசன் கே சுப்பிரமணியம் ஹெச்எம் ரெட்டி எல் வி பிரசாத் 
எஸ் வி ரங்காராவ் இப்படி பலரை கௌரவித்திருக்கு ஸோ இது இந்தியா மட்டும் இது மாதிரி உலக அளவில் சார்லி சாப்ளின் மர்லின் மன்ரோ அது இது என்ன ஏன் ஆல்நாள் ஷ்வார்ஸ்னேகர் ப்ரூஸ் லீ இவர்களுக்கெல்லாம் ஸ்டாம்ப் இருக்கு ஜாக்கி சேன் ஸோ இந்த மாதிரி சேகரித்து நான் அந்த அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி போட்டிகள் நடக்கும் ஃபிலாட்டிலிக் காம்படிஷன் ஃபிலாட்டிலிக் காம்படிஷனில் எனக்கு வந்து ஒரு பதக்கம் கூட கொடுத்துருக்காங்க என்னுடைய கலெக்ஷனுக்காக அது மட்டும் இல்லை நான் இன்னொன்று சேகரிக்கிறேன் அந்த காலத்தில் சினிமாவுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பிட் நோட்டீஸ் அடித்து கொடுப்பாங்க மாட்டு வண்டியில் வந்து அப்படி மாட்டு வண்டியில் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பழைய பிட் நோட்டீஸ்லாம் கூட நான் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் கூண்டு கிளி பிட் நோட்டீஸ் இருக்குது ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சில் வெளியான படங்கள் அந்த காலத்து நாடகங்கள் தமிழ் நாடகங்கள் டி கே எஸ் பிரதர்ஸ் அவ்வை டி கே சண்முகம் பற்றி பேசினவங்க கொஞ்சம் நேரம் முன்னால் அவருடைய இது நவாப் ராஜமாணிக்கத்துடைய கம்பெனி பிட் நோட்டீஸு இப்படி நிறைய பிட் நோட்டீஸுகள் அதெல்லாம் வந்து சரித்திரம் சினிமா சரித்திரம் நாடக மேடை சரித்திரம் அதிலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிகேஎஸ் பிரதர்ஸில் என் எஸ் கிருஷ்ணன் இருப்பார் கிருஷ்ணலீலாங்கிற பத்திரிகையில் என் எஸ் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் அப்படின்னு இருக்கும் அவர் அப்போ ஃபேமஸ் இல்லை சதிலீலாவதி எம்ஜிஆருடைய முதல் படம் என்எஸ்கேவுடைய முதல் படம் டி எஸ் பாலையாவுடைய முதல் படம் எல்லிஸ் டங்கன் இய இயக்கியது அதனுடைய போஸ்டர் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு படம் அது ஸோ நிறைய ஓல்டு போஸ்டர்ஸ் சினிமா ஸ்டாம்ப்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் சினிமாங்கிறதுனால நான் இன்னொன்றும் பண்ணுறேன் அது வந்து கார்பரேட் ட்ரைனிங்பாங்க சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் கார்பரேட் ட்ரைனிங் நான் வந்து கம்யூனிகேஷன் லீடர்ஷிப் டீம் ஒர்க் இந்த மூணு டாப்பிக்கும் சினிமா மூலமாக எக்ஸிகூட்டிவ்ஸுக்கு க கற்றுக் கொடுக்குற கற்றுக் கொடுக்குறேங்கிற வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது சொல்லி கொடுக்குறேன்னும் சரி அதை சொல்லலாம் சினிமா மூலமாக ஒரு சீன் அந்த சீனை எடுத்து அதை போட்டுட்டு இதை பாருங்கள் இதில் என்ன கம்யூனிகேஷன் நடக்குது பாருங்கள் இதில் எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இது எப்படி இவர் வந்து இன்னொருத்தரை மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் நல்ல மோட்டிவேட் ஆகி போகிறவனை வந்து எப்படி ஒருத்தன் வந்து கெடுத்துடுறான் பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரி பண்ணலாம் இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது ரெண்டுமே இரண்டுமே அது தமிழ் சினிமா ஹிந்தி சினிமா ஆங்கில படங்கள் இந்த மூணும் ஆடியன்ஸ் யாருன்னு பார்த்துக்கிறது ஆங்கிலம் ஹிந்தி தெரிஞ்சவர்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த படங்களை போட்டு காமிக்கிறது எல்லாம் நம்ம தமிழ் மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள்னாக்க அவங்களுக்கு அதை போட்டு காமிக்கிறது மிக்ஸ்டு ஆடியன்ஸ்னால் இதையும் போட்டு அதையும் போட்டு அப்படி இது பண்ணுறது நிறைய விஷயங்கள் புது புது விஷயங்கள் இதில் இருக்குது ஒரு நாள் இதை பற்றி நான் ஒரு தொலைக்காட்சி தொடரில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நடிகர் திலகம் அவர்கள் மறைந்து விட்டார் கமலமாக இருந்திருக்காங்க நான் ப்ரோக்ராம்லாம் முடித்து அது டெலிகாஸ்ட் அப்புறம் தான் பண்ணாங்க டெலிகாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் திடீர்னு ஃபோன் வருது ராமு பேசுகிறேன் அம்மா பேசணுங்கிறாங்க அப்படின்னு என்னம்மா சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஒன்று நினச்சிக்கிட்டேன் தம்பி என்னம்மா அப்படின்னு இல்லை நான் இந்த ஜெயா டிவியில் பார்த்தேன் இந்த திருவிழையாடல் சீனில் பார்த்துட்டு அந்த அந்த காட்சியில் நீ ஒரு விளக்கம் கொடுத்தப்பாரு ஐயா இல்லாமல் போயிட்டாரு இருந்திருந்தா எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பாருன்னு எனக்கு ஒரு மாதிரி பக்குன்னுச்சு அப்படியே இல்லைம்மா அது இருக்காருமா அவங்க மூலமாக எனக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்காருமா அதுக்கு மேலே என்னம்மா நான் சொல்லணும் இல்லை இல்லை மாமா இருந்திருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னாங்க அது இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அது வேறு விஷயம் தான் நீங்கள் நீங்கள் எனக்கு சொன்னீங்களே அதுவே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நான் அவ்வளோதான் நான் என்ன சொல்ல முடியும் திருவிளையாடலில் நக்கீரனுக்கும் அவருக்கும் நடக்கும் அந்த இதில் நான் ஒரு ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொடுப்பேன் அதாவது அக்ரெசிவ் பிஹேவியர் அசர்டிவ் பிஹேவியர்னு ரெண்டு விதமான பிஹேவியர் இருக்குது எது பெட்டர் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு அதை அதை பற்றி பேசும்பொழுது இந்த காட்சியை காமிச்சுட்டு தான் நான் பண்ணுவேன் ஸோ காமன் சினிமா பாஷாலேருந்து சீன் எடுத்து அது ஈஸியாக ரீச் ஆகும் ரீச் ஆகும் அண்ணாமலையிலேருந்து லகான்லேருந்து ஸோ ம எல்லா படங்கள்லேருந்து எடுத்து காட்சிகளை சேகரித்து ஒரு சப்ஜெக்டை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ தி எனக்கு சினிமாவில் உள்ள மோகத்தினால தான் என்னுடைய இந்த டீச்சிங் ஒர்க்கும் நான் சினிமா மூலமாக பண்ணுறேன் என்னுடைய கலெக்டிங் ஸ்டாம்பும் நான் சினிமா எல்லாமே சினிமா 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 ஸோ சினிமா இஸ் பிகம் அ லவ் என்னுடைய எழுத்துக்களும் சினிமாவை பற்றி தான் இருக்குது நான் நிறைய எழுதலாம் கிரிக்கெட்டை பற்றி எழுதலாம் அதை பற்றி எழுதலாம் பட் பயன் பண்ணுறது சினிமா எனக்கு சோறு போடுறதும் அதுதான் 
இப்போ உங்கள் அப்பா பற்றி தாத்தா பற்றிலாம் சொல்லி உங்கள் டாக்டர் பற்றி சொல்லுங்க சார் அது அவங்களுக்கு ஹியூமர் அந்த மாதிரி நடிக்கும்போது ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து வேணுமான்னு கேட்பாங்க ஹீரோயினால் ஓரளவுக்கு ஒத்துக்குவாங்க ஆனால் நீங்கள் அதையும் ஃப்ரீடம் ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கீங்க ஹீரோயினா தான் சார் ஒத்துக்கூடாது இதுதான் ஒத்துக்கணும் ஏன் தெரியுமா ஹீரோயின்கிறவங்களுக்கு வந்து என்றைக்குமே ஒரு லிமிட்டட் ஷெல்ஃப் லைஃப் ஓகே மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஏழு வருஷம் த்ரிஷா மாதிரியும் நயன்தாரா மாதிரியும் பல ஆண்டுகள் ஹீரோயினாக இருந்தது ரொம்ப கம்மி மற்றவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இருப்பாங்க அப்புறம் போயிடுவாங்க வேறஸ் காமெடி என்ன ஆட்சி மாதிரி கோவேஸ்வரலா மாதிரி ஒரு முப்பது வருஷம் ஓட்டலாம் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இந்த இந்த கேரியர் சூஸ் பண்ணான் பிகாஸ் லாங் இன்னிங்ஸ் நான் வந்து முதல் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூ ஒன்றில் சேர்ந்தேன் தொண்ணூத்தஞ்சிலலாம் எனக்கு இங்கே நிறைக்கலை ஸோ கிரே எடுத்து போட்டுப்பேன் எடுத்து போட்டு என்னோடு வயதில் மூத்தவரான சரத்பாபுவுக்கும் விஜயகாந்துக்கும் அப்பாவாக நடிச்சிருக்கேன் என்னோட சேம் ஏஜ் அட்லீஸ்ட் விஜய் விஜய் கேப்டன்லாம் வந்து சேம் ஏஜ் சரத்பாபு என்னோட மூத்தவர் இவங்களுக்கெல்லாம் அப்பாவாக மாமனாராக நடிச்சிருக்கேன் என் சம ஏஜ் பிரபு கார்த்திக் இவங்களுக்கெல்லாம் மாமனாராக அப்பாவாக ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்போலேருந்து இப்போ இப்போ என்ன இப்போ கிரே போட தேவையில்லை தானாக கிரே ஆகிடுச்சு ஸோ அது மாதிரி லாங் இன்னிங்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் என் மகள் வந்து என்னை வந்து ஒரு இமி அளவு கூட நம்பலை நான் அவளுக்காக யாரிடமும் இது முறை இதுவரை சிபார்சு கடிதமோ சிபார்சு ஃபோன் காலோ இல்லை ஈவன் கேஷுவலாக பேசுறது கூட பேசினதில்லை இப்போ பார்த்து சார் என் பொண்ணு அவளும் யார்கிட்டையும் மேக்ஸிமம் சொல்லவும் இல்லை இன்னார் பொண்ணுன்னு சொல் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் வந்து கால் வருது அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து வில் யூ கம் டு ட்ரை அவுட் நீ என் பொண்ணு வந்து என்ன மாதிரி இல்லை மேடை நாடகம் நிறைய பண்ணவ காலேஜ் டேஸ் அதிலெல்லாம் நிறைய பண்ணவ ஸோ அந்த குரூப்புக்கு ஃபோன் கால் வந்திருக்கு யங் பீப்புள் வர சொல்லுங்கள் ஆடிஷனுக்குன்னு ஸோ என்னை கேட்டால் போட்டோம் அண்ணே போமா கௌதம் இஸ் அ குட் பர்சன் போ அப்படின்னு போய் வேலை பார்த்தா பண்ணால் அப்புறம் அவள் தான் அந்த கேரக்டர்னு முடிவான பிறகு அவளுக்கு வந்து போய் சொல்லியிருக்கா அது மாதிரி அப்பாவுக்கு உங்களுக்கு தெரியும்னு யார் என்னமோ என்னமோ முதலியே சொல்லியிருக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு என்ன கௌதம் மேனன் வந்து ராஜீவ் மேனனுடைய ஃபஸ்ட் அசோசியேட் ஸோ நான் வந்து அவரோட மின்சார கனவு பண்ணும் பொழுது இவர் தான் எனக்கு வந்து டைலாக் சொல்லிக் கொடுப்பார் கௌதம் தான் வந்து டைலாக் சொல்லிக் கொடுப்பார் அதை அவர் சொல்லியிருக்கார் நான் உங்கள் அப்பாவுக்கு டைலாக் சொல்லி கொடுத்துருக்கேம்மா அப்படின்னு ஸோ நல்ல ஆண்டவன் அருள் எல்லா நல்ல நபர்கள் நல்ல நட்புக்கள் நல்ல உறவுகள் அமைஞ்சிச்சு அதுதான் என்னுடைய ஒரு கொடுப்பினை யாரோ கேட்டாங்க என்ன சாதனை சாதிச்சிருக்க அப்படின்னு சாதனைன்னு என்ன ரெண்டே விஷயம்தான் சொல்லுவேன் ஒன்று வந்து என்னை ஒரு முறை அழைத்த இயக்குனரும் தயாரிப்பாளரும் இரண்டாம் முறை கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா என்னுடைய பிஹேவியரும் என்னுடைய இதுவும் கரெக்டாக இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்னும் இயக்குநர்களும் தயாரிப்பாளர்களும் சார் நம்ம படத்தில் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஐ எம் ஸ்டில் தேர் இன்னும் வண்டி ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது இது ரெண்டும் பெரிய சாதனை இதை தவிர ஓகே ஸ்டேட் அவார்டு கொடுத்தாங்க கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சியில் கொடுத்தாங்க குணச்சித்திர நடிகருக்கு நேஷ்னல் ஜூரிக்கு போயிருக்கேன் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸுக்கு நேஷ்னல் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸுக்கு ரெண்டு முறை ஜூரியாக போயிருக்கேன் அதாவது படங்களுக்கு அல்ல எழுத்து சினிமா புக்ஸ் அண்ட் சினிமா ரைட்டிங்க்கு ஜூரியாக போயிருக்கேன் அந்த இன்னொரு ஜூரி ஒர்க்கு வந்து அது முப்பது நாள் போவோம் எல்லாம் உட்காந்து படத்தெல்லாம் பார்க்கணும் எங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவாங்க நாங்கள் உட்காந்து படிச்சுட்டு இது பண்ணோம் ஸோ ரெண்டு முறை நேஷ்னல் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ் ஜூரியாக போயிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சவேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் இதெல்லாம் தான் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லணும் ரொம்ப நன்றி சார் என்னை அழைத்து கௌரவித்து இந்த உங்கள் சேனல் மூலமாக மறுபடியும் மக்களிடம் சில நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழ சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் உங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்